。两个最近加入植物国的火系植物，能力提升的方式都是橙火、蓝火、紫火，而且都是金卡远程打击类型的植物。猜猜一到五阶谁更强？希望粉丝们给个三连支持一下。测评马上开始，首先是一阶油菜花的基础能力，它会投掷两种子弹，一种是伤害较低的黄色油子弹，可以让僵尸进入抹油状态；第二种子弹是燃烧弹。燃烧弹打到抹油的僵尸后，僵尸会持续五秒，每秒受到五十点伤害的燃烧状态，而且所在地块会被点燃，对单格内造成同等伤害。僵尸在燃烧状态再被油子弹打中，则会触发火上焦油特性，会产生一百五十点伤害的火柱。来测试一下一阶油菜花的实战能力。这次实战规则是九千阳光内种植，通关时间短的一方加分。很多小伙伴问我哪里可以玩植物大战僵尸，左下方的小手柄里就可以直接下载这款游戏，感兴趣的赶紧点击下载吧。OK。可惜了，还差一个埃及小鬼没消灭。一阶贪吃龙的基础能力，它是一头爱吃零食的动植物，特别爱吃巧克力。吃完三次零食后，就充满能量，肚子鼓鼓。此时僵尸出现在前方三乘以三范围时，贪吃龙真的会飞龙在天，在空中喷射高温火焰，猛烈灼烧僵尸。能量消耗完毕，落地，重新吃零食，补充能量。当能量没有充满时，有僵尸靠近。贪吃龙则会把僵尸当做零食啃咬他们。来测试一下一阶贪吃龙的实战能力。贪吃龙只要能通关，就能拿下首胜的一分。认为能打一，不能打二。我们吃瓜看戏吧。看来一阶对决油菜花获胜，目前得分一比零。二阶油菜花的特性是灼热燃烧，燃烧强度提升，有百分之四十的概率投掷燃烧的蓝色油子弹，能使火柱提升为两倍伤害的蓝色火柱。来测试一下二阶油菜花的实战能力，僵尸难度有所提升，我们看看油菜花能否再创辉煌。很遗憾，油菜花挑战失败，还有很多僵尸没消灭。二阶贪吃龙的特性是火焰改良，喷火时的能量消耗降低百分之十，持续喷火一段时间后，火焰会变成伤害更高的蓝火。来测试一下二阶贪吃龙的实战能力。那么问题来了，喷火龙的蓝火能打败油菜花的蓝火吗？答案揭晓，这次喷火龙加两分，目前得分一比二。三阶油菜花的特性是鬼火燃烧，燃烧强度再次提升，额外有百分之二十概率投掷紫色火焰的油子弹，火柱提升为三倍伤害的紫色火柱。来测试一下三阶油菜花的实战能力，这次敌方阵营又增加了各种杂七杂八的僵尸。看来油菜花投手有点汗流浃背了。三阶贪吃龙的特性是火焰进化，贪吃龙在喷火时的能量消耗降低百分之二十，蓝火持续一段时间后，火焰可变为伤害更高的紫火。来测试一下三阶贪吃龙的实战能力，你们说喷火龙的紫火能打败油菜花的紫火吗？虽然也挑战失败，但是成绩比油菜花好很多。这次龙宝宝加三分，目前得分一比五。四阶展示大招，四阶油菜花的大招效果是快速旋转手臂，向场上每个僵尸投掷一枚油子弹，装扮大招效果，大招投掷的油子弹变为燃烧状态。来测试一下四阶油菜花的实战能力。
看来油菜花还是惨败，不过本来是有大招联动的，后知后觉的庄先生忘记了。不过即使用了大招，也是无济于事。贪吃龙的大招效果是将本行最多三只僵尸吸至自身嘴边吞下，然后喷出绿色口气，将其他僵尸吹至底线。装扮效果。吸收僵尸前会丢出很多零食，吸收时一同飞向嘴里，额外恢复百分之四十的能量。来测试一下四阶贪吃龙的实战能力。看来这次喷火龙油打败了油菜花，目前得分一比九。五阶油菜花的特性是凝聚油球，能凝聚出更大的油球，也必定扔出燃烧中的大油子弹。命中后，对单格范围的所有僵尸建设，使僵尸直接进入燃烧状态或产生火柱，并且点燃后使僵尸陷入百分之十的火属性易伤状态。来测试一下五阶油菜花的实战能力。虽然从得分来看输赢已定，但是我们要看看五阶的油菜花能否逆风翻盘赢一次。看来还是挑战失败，属于是路边抗压。五阶贪吃龙的特性是火焰分身，喷火结束后会出现一个分身在其上方。这个红彤彤的火龙霸气威武，它会持续喷出高伤害追踪火球，击中僵尸还会附带灼烧，造成持续伤害。来测试一下五阶贪吃龙的实战能力，你们觉得贪吃龙能通关吗？可以打三，不可以打五。可以说是轻松通关，最终得分一比十四。想必这个结局你们应该都猜到了吧？